E, bir istek daha var onu yapalım. Yayının içinde gönderenlerden. Amener Resulü bu kadar mı güzel okunur? Gözleri görmeyen dünya birincisi Hafız Ahmet Sarıkaya. Gözleri görmeyen dünya birincisi Hafız. Bakara suresi 285. ayet okuyor. 12 dakika 43 saniye. E, i̇zleyen ve dinleyenlerden özür dileyerek tamamını dinlemem mümkün değil yayın içinde. E, belli yerlerde atlayabilirim. O nedenle e, geçeceğimi şimdiden söylüyorum. Belli yerlere kadar dinleyip belli yerlerden sonrasında e, dinleyeceğim. Bir baş bölüm, bir orta bölüm biraz da sondan dinleyeceğim. <gülüyor> Şimdi tek nefes bütün yaptığı e, son derece zor. Son derece zor tabii ki. Ya kaç saniye işte bir dakika boyunca neredeyse hiç nefes almadan sürekli nefes harcayarak okuduğu pasaj tekrar dinlemek istiyorum. E, <gülüyor> bu tabii bu, bu bir dakikalık pasaj hiç kolay değil. Fakat girişinde de çok iyi değil hafız. Yani ses tam oturmuyor. Biraz bu ağzına yüklenerek giriyor. Aslında sonlara doğru yani nefesi biterken daha fazla nefes harcamaya başlıyor. Tabii son artık bölümde ve daha fazla diyafram nefes göndermeye başlıyor. Daha da yükseltiyor. O zaman daha toparlanmaya başlıyor her şey. Bu da ilginç. Bir kere daha dinleyelim. <gülüyor> bir güç gerçekten. Girdiği ses mi bemol sesi. Sürekli mi bemolun üzerinde durarak yapıyor. Muhtemelen ses rengi bariton olan bir hafız. E, Ahmet Sarıkaya. E, tam orta ton üzerinde duruyor. Yani tam orta bölge. Ne tam kafa sesi var. Arada arada geçişler yapıyor dize doğru. Bu özellikle bir yerlerde gösterdim size. Şunlar. Onlar da ses özellikle Kafalı ı harfinde boğazına düşüyor. Ve bir süre elimde ifşaret etmeye çalıştım size. O bölgeden çıkamıyor. Tamamen boğazına düşerek kalıyor. Fakat ondan sonra burayı bir yerde açıp tamamen çok daha temiz, pırıl pırıl bir bölgeyi alıyor. Aslında giriş bölgesi onun için zormuş. Baya boğazında kalmış ses. Fakat ondan sonra çok iyi toparlayabilmiş. Yani bir dakika böyle nefes kalarak okuması kusursuz. <gülüyor> İnanılmaz zor. Oh. Mm-hmm. 
Sosyesi galiba. E, bariton rengi. Güzel bir bariton rengi girişi. Biraz pes gibi geliyor. Hafif bununla da yaklaştırdığı için hafif de kısık sesi o gün ama. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok hışırtılı geliyor alt sesleri şu anda. <gülüyor> Yani hatta şey diyebilirim yani acaba böyle gribal bir enfeksiyon olabilir. Nezle gibi bir şey var. Çünkü o pes sesler çok ışırtılı. Oldukça uzun cümleler olduğu için aralarda dinlenmek zorunda okuyan kişi. Bu nefesi bir toparlanması lazım. Öyle pat pat pat pat pat gitme şansı yok. Gerçekten çok konsantrasyon isteyen bir şey arkadaşlar. Özellikle Kur'an tilavetlerinde bugüne kadar gördüğümüzler, gördüğümüz okuyuculardan da inceliyoruz. Nefesin hep dinlenmesi ve o rahat hale geri dönmesi gerekiyor. Ve o kadar sürede bekliyor bütün okuyanlar. Bakın. Her E harfinde bir sıktığını görüyorsunuz. Bir tek E harflerindeki o gırtlak, gırtlağı çok binmesi, buraya doğru sesi, arkaya doğru düşürmesi... <gülüyor> Tizde de aynı şey başına gelmiş. Ya harfi çıkarmasıyla alakalı bir şey. O harfi çıkarırken o şekilde alışmış. Ee, ama bu boğaza düşürmesi onun sesinin kısılmasına yol açan bir şey. Fakat ben gene de dediğim gibi o gün böyle bir gribal enfeksiyon, nezle olabilir, bir şey olabilir, bir şey var, bir kısıklık var. Sürekli temizliyor görüyor musunuz? Özellikle bakmak istiyorum ki nefesini nasıl topladığına. Ben harfi buldum. E harfi. Tam o girişteki E harfi çıkarış itibariyle çok boğazına doğru denk geliyor. Diğer bölgedeki E'ler değil. Sence o E harfinde ilk kafalılıkla bir sıkarak yapıyor ve o boğazına gidiyor. Gene sonrasında çok iyi toplamış. Tabi yani hiç kolay değil yani bir dakika boyunca bu nefesi böyle tutmak müthiş. Müthiş gerçekten. Özellikle son bölümlerde artık Bambaşka bir seviyeye geliyor okuyuşu.
Burada sesler kaymaya da başlıyor. Ee, benim fikrime göre bilmiyorum yani e, okuyan hafızımızla konuşursanız bence o gün bir kesin rahatsızlığı var. Çünkü ses okudukça düşmeye başlıyor. Boğazına doğru düşmeye başlıyor ve yorulmaya başlamış. Tabi o kadar uzun süre bir dakika nefesler tutmak da hiç kolay değil. Sese elbette bir e, vücudunuza ve sesinize büyük yorgunluk taşıyacak. Böyle. Nefesini toplamaya çalışıyor. Rabbena da tuakhizna in nesina au akhtana Bu al sesler o çok kapalı arkadaşlar. Kök kapalı aldığı için hep ağzına sürterek geliyor. Biraz oradaki o harfleri biraz daha Rahat bırakması lazım. Bakın açması demiyorum. Rahat bırakması lazım. Çok sıkarak okuduğu bölgeler ve sesine zarar veriyor bu okuma biçimi. Ama çok akıntı var. Çok belli. <gülüyor> E harflerine dikkat ediyorsanız, E'lerin hepsinin farklı biçimde, yani aa, bu şekilde tuttuğunu görürsünüz. Bu da hep boğazın sıkmasını sağlıyor. Yani harfin çıkarışıyla ilgili sürekli bir şey var. E, bu aradaki müzik kulağıyla alakalı, yani sesleri vermesiyle alakalı çok başarılı. Bütün koma sesleri o tertemiz geliyor. Çok lezzetli gerçekten. Sonuna doğru alacağım. Daha yarısındayım. Çok uzun bir pasaj çünkü. E, i̇nşallah okumadığı bir bölüme denk getirirsem Türek temizliyor gerçekten içeride bir şey var Rahatsız edin onu bir şey var. <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? Sesler istediği temizlikle gelmiyor. Bundan rahatsız da. Es renkleri çok lezzetliymiş gerçekten. Çok güzel. Çok temizliyor gördünüz mü? Kesin bir rahatsızlık var abi. Yani gerçekten nefes kullanışı müthişmiş. Müthiş. <gülüyor> müthiş. Gerçekten müthiş bir nefes kullanma. Çok iyi diyafram çalışmış hoca. Gerçekten çok çok iyi çalışmış. Ee, ve 
hakikaten müthiş müthiş diyafram çalışmış ama dediğim gibi o günle alakalı bir sıkıntı olabilir. Çok rahatsız edici bir şeyler var. Bunu hissediyorsunuz. Bir de bazı harfleri e, o göstermeye çalıştığım şeylerde çok sıkarak kullanıyor. Biraz daha rahat kullanması gerektiğini düşünüyorum. O ses çünkü daha rahat çıkar. Sesine sağlık hocamızın. Gerçekten tilavet okumak çok çok çok başka bir şey. Yani ezan okumaya hiç benzemiyor. Başka bir kondisyon ve başka bir okuma ritmi gerektiriyor. Peki, teşekkür ederim gönderen kişilere de.